ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் வந்துட்டிங்களா சீக்கிரம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம பயோடெக்னாலஜி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ பயோடெக்னாலஜின்னு சொல்லும்போது பயோ அண்ட் டெக்னாலஜி ரைட் ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்தால் இட் கேன் மேக் மெரிக்கல்ஸ் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த ரெண்டு சாப்டருமே இருக்குது ஸோ அதனால் வி வில் சி டுடே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்காக வேண்டி ஸோ ஐ ஆல் தேர் என்னோட ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் கிளியராக இருக்கா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க ஹாய் 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 ரேபா ஹாய் விஸ்வா ஹாய் ஹலோ குட் ஈவினிங் யாழினி ஹாய் ஆல் ரைட் ஸோ பயோடெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாகவே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் இல்லையா பிகாஸ் நம்ம டெக்னாலஜி எவ்வளோ வேல்யூ பண்ணுறோமோ பயோடெக்னாலஜியும் அதே அளவுக்கு வேல்யூ பண்ணணும் இல்லையா வணக்கம் எஸ் ஸோ இன்னைக்கான பிவாய்க்யூஸ் ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே ஃபுல் எனர்ஜி எஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பயோடெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிட்ட ரெண்டு சாப்டர்ஸ் இருக்கு கரெக்ட் ஒன்று வந்து பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து அதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓரியன்டட் ஸோ இப்போ பிரின்சஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸில் பார்க்கும்போது என்ன டூல்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பயோடெக்னாலஜிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்காக வேண்டி எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஜீனை கட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல போட்டு அதுலேருந்து ப்ராடக்டை வாங்குறோங்கிறதுக்கு என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் முதல் செக்ஷன் என்ன ப்ராசஸஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் செக்ஷன் ஓகே அதோட ஃபஸ்ட் சாப்டர் முடிஞ்சிடும் and then adoda applications adu pathinga na agriculture la irukku medicinal uh, applications irukku and then ethically enna prachanaigal varalam illa enna enna madri government organizations id control pannudhu adala associated a or section irukku okay so iniki nama idoda associated questions da paaka porom okay so okay very happy all of you are ready great so tools of recombinant dna technology abdin paakumbodhu modhal question 2022 la vandha or question idu okay now in the following palindromic base sequences of dna which one can be cut easily by particular restriction enzymes idu dhaan question okay so nariya options irukku so ungaloda answer enna va irukku nu paakalam so ipa palindromic sequence appdin sonnona adukku enna artham nu modala neenga purinjikkanum so palindromic sequence nu solumbodhu inda side la irund padikumbodhu enna vaartha varudho andha side la irund padikumbodhu adhe vaartha da varanum adukku peru da palindromic sequence so english la la paathinga na nariya andha mari words la irukum so inga avanga ketrukkirathu base sequences la edha vandu easy ah or restriction enzyme use panni cut pannala abindru very nice i am seeing lot of options here so palindromic sequence na sonna madri front la irundhu enna padikumbodhu irukko adhe dhaan reverse la padikumbodhu irukano so inga paathinga na micha ella options um vandu konja vera vera madriya irukku g a a t t c inga irukra option paathinga na ஆப்போசிட் எண்ட்லேருந்து அங்கே பார்க்கும் போதும் சேம் ஜிஏஏ டிடிசி மட்டும்தான் இருக்கு கரெக்ட் ஸோ இதோட ஆப்ஷன் வில் பி ஆப்ஷன் த்ரீ வெரி குட் இப்போ நம்ம என்சிஆர்டியில் பார்த்தோன்னா இதை கிளியராக உங்களுக்கு இமேஜ்லேயே வந்து டிபிக் பண்ணியிருக்காங்க தட் ஈகோ ஆர் ஒன் கட்ஸ் அட் திஸ் பர்டிகுலர் ரெக்கக்னிஷன் சீக்வன்ஸ் ஓகே ஃபைன் ஆல் ரைட் வெரி குட் எவ்ரிபடி காட் இட் ரைட் கிரேட் ஆல் ரைட் So now, ரெண்டாவது கொஸ்டின் இதுவும் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியேசிஸ் ரெகக்னைசிஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் டு கட் டிஎன்ஏ நோன் ஆஸ் பேலன்ட்ரோமிக் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் இது கரெக்டாக இல்லையா ம் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ தான் ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம் ஸோ வாட் யூ சே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியேசஸ்ன்னு பார்க்கும்போது எஸ் அவங்க ஒரு பேலன்ட்ரோமிக் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அந்த என்சைம் கட் பண்ணுது கரெக்டா ஸோ அது நம்ம என்சிஆர்டிலையும் ஐ வில் ஷோ யூ த ப்ரூஃப் ஸோ ஈச் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியேஸ் ரெக்கக்னைஸ் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் பேலன்ட்ரோமிக் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் இந்த டிஎன்ஏ ஆல் ரைட் இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியேசஸ் கட் த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் அ லிட்டில் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் பேலன்ட்ரோமிக் சைட் இது கரெக்டா ஓகே ஐ எம் ஆல்ரெடி கெட்டிங் ஆன்சர்ஸ் இந்த சேட் பாக்ஸ் எக்ஸலண்ட் எஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் உங்கள் என்சிஆர்டிலேயே இருக்கு தட் தீஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் கட் த ஸ்ட்ராண்ட் லிட்டில் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த சைட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ தான் ஸ்டிக்கி என்ஸ் ஆர் ஜெனரேட்டட் அதை ஒட்ட வைக்கிறது ஈஸி வேறு ஒன்றுமே ரீசன் கிடையாது ஸோ இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ரெண்டுமே கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஸோ அதனால் மை ஆப்ஷன் வில் பி ஆப்ஷன் டூ ஆல் ரைட் 
குட் ஜாப் எவ்ரிபடி காட் இட் ரைட் வண்டர்ஃபுல் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா அ ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்கக்னிஷன் சீக்வன்ஸ் ஐடென்டிஃபைட் பை எண்டோ நியூக்ளியேசிஸ் டு மேக் கட்ஸ் அட் ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன்ஸ் வித் இன் த டிஎன்ஏ இஸ் இது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னில் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு இதுக்கு வந்து நீங்களே சொல்லுங்க இவ்வளோ நேரம் நம்ம ரெண்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம் இந்த கொஸ்டின் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா அந்த கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்கக்னிஷன் சீக்வன்ஸ் ஐடென்டிஃபைட் பை எண்டோ நியூக்ளியேசிஸ் டு மேக் கட்ஸ் அது எந்த சீக்வன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது எந்த சீக்வன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது எஸ் ஆப்சல்யூட்லி கரெக்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வில் பி டூ இதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இப்போ தான் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் ஒரு பேலன்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸை பிடிச்சி அது வந்து இட் வில் கிளீவ் ஓகே ஃபைன் தென் மூவிங் ஆன் இது வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் அப்பியர் ஆன ஒரு கொஸ்டின் ஓ ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியேஸ் ஓகே இது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உங்கள் என்சிஆர்டிலேயே கொடுத்துருக்கு பட் யூ வில் ஹாவ் டு ரிமெம்பர் திஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியேஸ் தட் ஆல்வேஸ் கட்ஸ் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பை ரெகக்னைசிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பேஸ் பேர்ஸ் இஸ் இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இஃப் யூ கோ டு யோர் என்சிஆர்டி த ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியேஸ் டு பி ஃபவுண்ட் வாஸ் ஹிண்ட் டு ஓகே ஸோ ஹின் டூ தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சிக்ஸ் பேஸ் பேஸை வச்சு கட் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் யூ டு ரிமெம்பர் ஓ ரைட் ஸோ இதோட ஆன்சர் வில் பி என்னது ஆப்ஷன் த்ரீ ப்ரில்லியன்ட் எல்லாருக்குமே காட் இட் ரைட் குட் ஜாப் குட் ஜாப் கிரேட் ஆல் ஆஃப் யூ சூப்பர் ஓ ரைட் இப்போ ட்வெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா following statements describe the characteristics of enzyme restriction endonuclease okay so ipo parunga restriction endonuclease ingra concept vechu mattume evlo years la evlo vidavidama kelvi ketirukanga parunga but ellathukku answer pathinga na more or less related ah da irukku so concept clear ah nyabam vechukonga all right so inga incorrect statement edu abdingiradhu da we will have to identify so ipo inga pathinga na nariya sequence okay ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆ தேர் பட் இதில் எது வந்து இன்கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ என்சைம் கட்ஸ் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் அட் ஐடென்டிஃபை பொசிஷன் வித் இன் த டிஎன்ஏ எஸ் தட் இஸ் கரெக்ட் அப்புறம் இட் பைன்ஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் சைட்ஸ் கட்ஸ் ஓன்லி ஒன் ஆஃப் த டூ ஸ்டாண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு பார்க்கலாம் இதோட மீச்சர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் தட் என்சைம் கட்ஸ் த சுகர் ஃபாஸ்ஃபேட் பேக்போன் அட் ஸ்பெசிஃபிக் சைட்ஸ் ஆன் ஈச் ஸ்டாண்ட் கரெக்ட் தானே அப்போ கட் பண்ணால் தான் வந்து வி வில் ஹேவ் fragments that is formed so adhum correct ana statement da the enzyme recognizes a specific palindromic nucleosis ipo da paatho so adhum correct ana answer da correct so all of you got the answer correct enna nu paathinga na okay a few wrong answers here and there na explain pandren oru dna vande we have a double stranded dna ipo idhula vande nam experiments pannano appadina indha dna cut pananum ipo idhu dna cut pananum oru strand cut panna eppadi porom so i will have to break this as two strands so rendu strand la endu na pirikkum bodhu da in the gap la neenga paakringa la in the gap la i can insert another um, gene here so and adu remove pannite and edathile innoru gene na add panna mudiyum so rendu strands liyume i have to make a cut so adnal inga irukra incorrect option will be option 2 okay very nice very nice all twos in the chat box great good job all right ipo 2020 la vanda or question in a mixture dna fragments are separated by okay idu vande endha technique ah use panni nama vande dna fragments ah vande separate pandrom how do we separate it so restriction digestion electrophoresis uh, polymerase chain reaction and bio process engineering okay yaar edhukku correct ah answer solla poranga first ஓகே ஃபைன் இதுக்கு நான் என்சிஆர்டி ப்ரூஃப் காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே சூப்பராக கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கீங்க வெரி வெரி குட் வெரி குட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வென் வி கட் த டிஎன்ஏ இன் டு ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அதோட சைஸை பேஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் மூலமாக தான் அதை பிரிக்க போகிறோம் கரெக்ட் வி கோயிங் டு செப்பரேட் தெம் ஸோ அதனால் இதோட ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் டூ எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் குட் ஜாப் Excellent guys. Wonderful. 
ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் ஸோ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் மூணு நாலு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே இந்த சாப்டர்லேருந்து அவ்வளோ ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கொஸ்டின் இந்த சாப்டரை வந்து என்சிஆர்டிலேருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதுலேருந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த வருஷமும் இந்த பேப்பரை யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே நவ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபாரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் ட்ரூ ரிகார்டிங் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபாரஸ் விச் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஓகே வி ஹாவ் பிரைட் ஆரேஞ்ச் கலர்ட் பிளா பேண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ கேன் பி அப்சர்வ் வென் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு யூவி லைட் என்சிஆர்டியில் இருக்கான்னு பார்த்துடலாம் எஸ் இருக்கு வி கெட் ஆரேஞ்ச் கலர் பேண்ட்ஸ் பிரைட் ஆரேஞ்ச் கலர் பேண்ட்ஸ் இருக்கு தென் the process of extraction of separated dna strands from the gel is called elution adu irukkan check pannidla so inge paathona yes irukku that uh, gel vand we can extract it from the gel piece correct and this step is known as elution all right and then the separated dna fragments are stained by using ethidium bromide abdin koduthirukku so ipo ethidium bromide use pandroma aama ah, use pandrom கரெக்ட் ஸ்டேஞ்சில் எக்ஸ்போஸ் டு யூவி லைட் ஸோ அதனால் எது இதில் தப்பான ஆன்சர் எஸ் ஸோ நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே சொல்லியாச்சு குட் ஜாப் ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே கிரேட் ஆல் ரைட் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒனில் அப்பியர் ஆன கொஸ்டின் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்திருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் இதே கொஸ்டினை கேட்டிருக்கோம் கேட்ட கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால வேற மாதிரியாக கேட்டிருக்காங்க The DNA strands on a gel stained with epithelium bromide when viewed under UV light appeared as what color? So, what color is it? Now, let's see. What color is it? Yes, that's all. That's the answer. So, the answer is bright orange bands. Option 1. Okay? Good job. Good job. Prashant, why are you making a mistake? Yeah, it is 1. Yes, yes. Good. seeing all good answers yes good job all right now ide question 2020 liyum vandirukku in a slightly different way in gel electrophoresis separated dna fragments can be visualized with the help of what is it what is it yes idukkum correct ana answer ellarume kuduthaachu so idukku na ncert proof kaamikkanum ngiradhe kadaiyadhu ya yeah. very good yaarume thappu pannala so answer will be one ethidium bromide in uv radiation okay but yes ipo ethidium bromide in infrared ethidium bromide in uv indha maari rendu options koduthirundhalum confuse aagadhinga ethidium bromide in uv radiation good job excellent job yes good all right ipo 2022 la vandha oru question which of the following is not a desirable feature of a cloning vector ipo cloning vector ku na oru sila features irukku adu irundha mattum na you can use that particular vector for gene cloning but inga koduthirukra options la which is not a desirable feature nu paathinga na we have presence of two or more recognition sites presence of origin of replication of course origin of replication illa na eppadi ungalku first of all cloning e nadakadu because replication has to start somewhere so appo origin of replication will be definitely a required feature there correct marker gene nu venu because selectable markers are a very very important part of the cloning vector correct so that is also not the answer then single restriction site ah illa two or more recognition sites ah idda question okay some answers are four some answers are one ramya says four mm, subhashni says one okay so idilla paathinga appadina or dna ya namma restriction enzyme use pannumbodhu what happens it is going to break into fragments இப்போ ஜீன் க்ளோனிங் பண்ணும்போது இல்லை ஒரு வெக்டரா க்ளோனிங் வெக்டராக அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது மல்டிபிள் பீசஸாக பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுமா கண்டிப்பாக அது யூஸ் ஆகாது ரைட் ஸோ வென் எவர் யூ ஹாவ் டு யூஸ் சம்திங் ஆஸ் அ க்ளோனிங் வெக்டர் இட் ஷூட் ஹாவ் அ சிங்கிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் சைட் ப்ரெஃபரபிளி ஓகே அப்போ தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூ கெட் ஒன் சிங்கிள் பிரேக் அண்ட் அந்த பிரேக்கில் உங்களால் உங்கள் ஜீனை ஆட் பண்ண முடியும் ஏன்னா மல்டிபிள் சைட்ஸ் இருந்ததுன்னா எந்த சைட்டில் வேணால் போய் ஜீன் அட்டாக் பண்ணிக்கலாமே இல்லையா ஸோ அதனால் ஐ வில் ஷோ யூ தட் இன் யோர் என்சிஆர்டி இந்த லைன் அப்படியே இருக்குது 
right in order to link the alien dna the vector needs to have very few preferably a single recognition site used for restriction enzymes all right so adanala for this my answer will be not a desirable feature will be having two or more recognition sites is that clear i hope that's clear so those who made um, a mistake there please please correct yourself okay all right okay fine i put 2021 la vanda or question plasmid pbr322 has pst1 restriction enzyme site within gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance now if this G, uh, if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase um production and the recombinant plasmid is inserted into an e coli strain enna agum abdingaradhu dhan kelvi so pbr322 oda structure ungalku nyabagam irundhaduna there is a pst1 restriction enzyme site ipo and the site la vande neenga vande or external gene which is beta galactosidase add panidinga anga add panitom abdina appo enna agum and the resistance irukuma poiduma what will happen very good nanda has put the first answer good job okay hmm so whenever we insert a gene into a resistance gene and the gene break aichu illaya ipo adha cut panittu da adukku nadula potrukom appo and the gene vandu will no longer or that particular uh, uh, sequence will no longer be having that resistance correct there will be no resistance so idodia answer will be option 4 that it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell okay idukku peru da insertional inactivation so and the gene insert aidichu appadina the resistance is inactivated correct up so now once the transformation happens this particular host cell is no longer resistant to ampicillin okay all right okay i got a lot of fours and ones so thappa panna ungalku la purinjicha yen correct ana answer four abdinte okay so please remember this all right okay next 2020 la vanda or question the sequence that controls the copy number of linked dna in the vector is termed as so what is the sequence copy number uh, decide pandrathu end the sequence come on id apriye ncert la irukku ओके डायरेक्टा अंगे वो कापी अड़ी के कटा इन केवी आंसर अब पातना पांग so the origin of replication is a sequence that is also responsible for controlling the copy number of the linked dna correct right okay lot of correct answers good job all of you right so ori or the ori site is the correct answer for this question okay good job yes great okay so ipa parunga in the in the section la indha mattume vande avlo nariya questions vandirukku correct so please do not skip any part in this particular chapters all right fine moving on to the next question 2020 la vanda or question in recombinant dna technology antibiotics are used as in a to do what so ipo da or question paathom that nama ampicillin resistance gene use panni adu transform aayirka illaya abdingiradha vandu kandupidikkuradhukaga vendi nama vandu அந்த ஜீனை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்ட் ஸோ வாட் இஸ் ஆம்பிசிலின் ஆம்பிசிலின் இஸ் அ ஆன்டிபயோட்டிக் ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன என்ன ஃபைன் பண்ணோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கா நடக்கலையா அதுதானே நமக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ இதோட ஆன்சர் வில் பி எஸ் இட் வில் பி த்ரீ யூஸ் ஆஸ் செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் ஆல் ரைட் குட் ஜாப் எஸ் எவ்ரிபடி இஸ் கிவிங் த ரைட் ஆன்சர்ஸ் உப்ஸ் கபிள் ஆஃப் ராங் ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டின் ஒழுங்காக படிங்க ம் yeah ipo da nam ampicillin resistance pathi pesinom so there is no scope for making mistakes yeah all right okay so again 
உங்க இதுலயே கொடுத்துருக்கு செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ்ல வந்து வி ஹாவ் நார்மலி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் லைக் ஆம்பசிலின் குளோடம்பெனிகால் இது எல்லாமே காமனா யூஸ் பண்ற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன்ஸ் ஓகே சோ you may also get questions neat la vand ampicillin resistance or chloramphenicol illa tetracycline canamycin inga kuduthirukra ella example um idella edu selectable marker illa idha nama enna va use pannuvom abindla avanga eppadi vena kekkalam so eppadi ketalum adu answer nyapo vechukonga okay that they are used as a selectable marker all right now இப்போ வரைக்கும் நம்ம டூல்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அசோசியேட் क्वेश्चंस தான் பார்த்தோம் இப்போ process அப்படிን பார்த்தோம் அப்படினா ஒண்ணுமே கிடையாது ஜீன் நமக்கு எது தேவையோ அதை ஐசோலேட் பண்றோம் அதை தூக்கி வெக்டர் கிட்ட வந்து அட்டாச் பண்ணி விடுறோம் அந்த அட்டாச் பண்ண வெக்டரை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதுல இருந்து ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் இவ்வளவுதான் process மொத்தமே என்ன பண்ண போறோம் ஓகே இப்போ அது அசோசியேட்டட் என்ன क्वेश्चंस வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா during the purification process for recombinant dna technology addition of chilled ethanol precipitates out which of the following dna histones polysaccharides rna right what is it 2021 la appear ana or question idu okay all right இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இஃப் யூ சி இன் யுவர் என்சிஆர்டி ஓகே இங்கே வந்து வென் எவர் வி ஹாவ் ஒரு 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 டிஷ்யூ இருக்கும் போது அதுலேருந்து நம்ம எப்படி டிஎன்ஏ மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் த டிஎன்ஏ பியூரிஃபைட் டிஎன்ஏ வில் ப்ரெசிபிடேட் அவுட் ஆஃப்டர் தி அடிஷன் ஆஃப் சில்ட் இத்தனால் ஓகே ஸோ இதோடைய ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் ஒன் which is the dna right everybody got it right good job i didn't see one wrong answer very good okay one wrong answer over there but yes ungalku purinjirukku nu nenikiren so nama chilled ethanol add pannum bodu last stage la dna da precipitate agudhu all right fine now 2020 la vanda oru question now spooling is what out of these abdi ninga pathinga abna yes you may get little confused enna da idu ncert text la paatha oru idu maadhiri theriyileye namakku abdinla ninga yosthinga abdina correct ah vande enge endu question eduthirukanga na or image irundhadu paarenga unga ncert textbook la side la inge koduthiruka paarenga that dna can be separated out um that separates out can be removed by spooling so spooling is nothing but precipitate on a on the dna collecting it is the process called spooling all right yes lot of good good answers here great job great job subhashni jay lokesh good job all of you okay Now, 2019 la vandha oru question dna precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by ipo idhukku munadi vandha question onnu vandha enna ketuchu chill uh, i mean dna idu pandrathukku nama enna um, uh, idu use pandrom appdin ketuchu chill ethanol pota enna varum appdin ketuchu inga enna pota dna varum appdin kekkranga so ore concept suthi da ella idume idhukku na answer sollanum irundhe illa yes already i have a lot of um, answers coming here so that will be chilled ethanol okay what is reporter enzyme ma'am na solren na solren what is reporter enzyme na solren it is nothing but transformation aidicha appdin report kudukra or enzyme nu vechukonga avula da that is reporter enzyme okay ara i hope that's clear okay when there is a process happening when you add this particular enzyme okay and it tells you that transformation has occurred okay that is when you call it a reporter enzyme okay that kind of an enzyme is called a reporter enzyme all right okay fine i hope that's clear next section ku ponom next question ku porona it's a assertion reason question okay mukhyama ninga need practice pannum bodu nariya assertion reason questions practice pannunga ena idhu da romba time consuming ah nariya students kashta padra vandu oru oru segment vandu idhu da okay so adanalu 2022 la vandha oru ar question assertion says polymerase chain reaction is used in dna amplification correct ah illaya yes that is correct illaya then reason says t 
the ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation ipo in the statement ta matto thaniya eduth padichinga na the ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation correct ah correct illa ipo thane namma paatho resistance iruka illaya angiradha vechi transformation nadandiruka illaya appdin namma kandupidikka mudiyum correct ah so statement 1 which is the assertion is also correct reason um correct ana reason vandu assertion ku adukku sambandhame kadaiyadhu so adinala my option here will be 3 both a and r are correct but r is not the correct explanation of a ipo assertion reasoning la vandu ellarkume indha prachana irukku sometimes vandu it is the correct explanation it is not the correct explanation nadha namma thappu pannuvom so adu pannum bodhu just remember that neenga rendu sentence vandu join panni paathinga appadina it should make sense avladha so adanala ஏன்னா இப்படிலாம் நீங்கள் நடுவில் ஒரு வார்த்தை போட்டு படித்து பாருங்கள் படித்து பார்க்கும்போது இது கரெக்டாக தோணுச்சு அப்படின்னா அப்போ அதுதான் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் அது இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஓகே ஸோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆ ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் ஓகே முதல்ல வந்து வி ஹாவ் பாலிமரேஸ் என்சைம் ஸோ பாலிமரேஸ் என்சைம் இட் ஜாயின்ஸ் த gene of interest so it joins abdin kuduthirukku okay then restriction enzyme digestions are performed by incubating purified dna molecules with the restriction enzymes of optimum conditions okay so dna molecules yum idiyum when we keep them digestions are performed abdin solirukku fine then third statement is pcr is used for isolation and separation abdin kuduthirukku okay and it says gel electrophoresis is used for amplification so inga pathinga na polymerase kandipa joining ku use pandradilla endha enzyme use pandrom join pandradhukku come on yes ligase tha use pandrom join pandradhukku correct so ligase vande is not the answer here so this option will be wrong then PCR is used for isolation. அடுத்த இதில் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபாரஸிஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலாக பிசிஆர் தான் ஆம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அண்ட் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபாரஸிஸ் டு செப்பரேட் த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பி யூஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபாரஸிஸ் ஸோ இதோட கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்டிருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் டூ வில் பி த ரைட் ஆன்சர் குட் ஜாப் குட் ஜாப் எவ்ரிபடி எஸ் தென் ஆமாம் இதுதான் நான் உங்களுக்கு என்சிஆர்டிலேருந்து அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருந்தேன் தட் வந்து வென் எவர் யூ ஹாவ் அ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் அதை வந்து நம்ம பர்டிகுலராக ஆப்டமம் கண்டிஷன்ஸில் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல்ஸோடு ஐசோலேட் பண்ணும்போது தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைஜஷன்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து என்சிஆர்டியில் இருக்குது அதே சென்டென்ஸ் தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தட்ஸ் வாட் யூ ஹேட் டு ஐடென்டிஃபை ஓகே நவ் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இன் த பிசிஆர் இஸ் இது வந்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் சைடில் ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் அந்த டயக்ராமை நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சுருந்தீங்கனாலே இதுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் சொல்லலாம் இல்லை மூணே ஸ்டேஜ் தான் பிசிஆரில் ஸோ அது என்ன மூணு ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்கு அதே மூணு ஸ்டேஜ் தான் ஒரு பர்மிட்டேஷன் காம்ப் காம்பினேஷன்ஸ் போட்டு வந்து இங்கே ஆப்ஷன்ஸாக கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன ஸோ இப்போ நம்ம என்சிஆர்டியில் பார்த்தோன்னா சைடில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் first stage is denaturation then annealing and then extension so denaturation annealing and extension option 4 is my right answer that's all everybody got it good job okay then 2021 la vanda or question during the process of gene amplification amplification using pcr if very high temperature is not maintained in the beginning then which of the steps will be affected first okay so the first step enna paathom um nama pcr la it is denaturation denaturation na rendu strands of dna ya nama separate panna porom illaya so it's a double helix coil ipo and the rendu strands yu nama break panna porom ipo in the breaking process thane first process ipo idukku da nama vende temperature rise pandrom ipo if the high temperature is not maintained appo obviously Yes, that is the correct answer, dear students. It will be denaturation. So, denaturation is not done in case high uh, temperature is not maintained. Okay? I hope that's clear. Good job. 
இப்போ டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் எசென்ஷியலி ரிக்வயர்ட் ஃபார் க்ரோயிங் மைக்ரோப்ஸ் ஆன் அ லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நாலு கொடுத்துருக்கு வாட் யூ திங்க் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அட பார்த்தோடனே டக்கு டக்கு ஆன்சர் சொல்கிறீங்கப்பா வெரி நைஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்சிஆர்டியில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்ட் டு ப்ரொடியூஸ் மைக்ரோபியல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் பயோலாஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் அ லார்ஜ் ஸ்கேல் வி யூஸ் பயோ ரியாக்டர்ஸ் ஓகே வெர் லார்ஜ் வால்யூம்ஸ் கேன் பி ப்ராசஸ்ட் ஸோ இதோட ஆன்சர் வில் பி ஃபோர் தட்ஸ் ஆல் எவ்ரிபடி காட் இட் ரைட் எக்ஸலண்ட் குட் ஜாப் குட் ஜாப் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தட் இஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் டூல்ஸ் அது எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இனிமே நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும்தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஆப்ளிகேஷன்ஸ்ன்னு பார்க்கும் போது அதை வி கேன் டிவைட் ஒன்று அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் மெடிசன் ஓகே ஸோ இப்போது அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஓரியன்டடாக என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ட்ரான்ஸ்போசான்ஸ் கேன் பி யூஸ் ட்யூரிங் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸோ இது வந்து அகேன் லைன் பை லைன் என்சிஆர்டியை படிச்சுருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஈஸி ஆன்சர் இது லெட்ஸ் இ ஹூ கெட்ஸ் இட் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஆல்ரைட் ஸோ இப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட் சான்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்குற டெக்ஸ்ட் பிரகாரம் பெஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்ட் அண்ட் பிளான்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பெஸ்ட் வந்து அது வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ரோட்டீனை பிளாக் பண்ணுறதுக்காக அந்த எம்ஆர்என்ஏயை நம்ம சைலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி சைலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாம் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒரு ஆர்என்ஏ உள்ள அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதோட எம்ஆர்என்ஏ பிளாக் ஆகிடும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சென்ட்ரல் டாக்மானா என்ன ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற டிஎன்ஏலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாசஸ் டு தி ஆர்என்ஏ கரெக்ட் விச் பிகம்ஸ் அ ப்ரோட்டீன் இப்போ இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஸ்டேஜை நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து எனக்கு வந்து ஹார்ம் பண்ண போன ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸே ஆகாது ஸோ அதனால் ஐ ஆம் சைலன்சிங் த ஜீன் ஓகே ஸோ தேட் என்னோட கிராப்ஸ் எதுவும் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த பெஸ்ட் ரெசிஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அதோட ஆர்என்ஏ பிளாக் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்என்ஏ அனுப்புகிறேன் திஸ் இஸ் கால்ட் ஜீன் சைலன்சிங் ஏன்னா நான் அதை சைலன்ட் பண்ணி விட்டேன் இப்போ அந்த எம்ஆர்என்ஏ வேலை செய்யாது கரெக்ட் ஸோ அந்த வேலை செய்யாது இப்போ இப்போ இது வந்து எங்கேருந்து நமக்கு இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்என்ஏ கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் வைரஸஸ் ஆர் மொபைல் ஜெனட்டிக் எலமெண்ட்ஸ் கால் ட்ரான்ஸ்போசான்ஸ் ஸோ பாருங்கள் எப்படி வந்து என்சிஆர்டியில் குள்ள இருக்கிற லைன்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ட்ரான்ஸ்போசான்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் இன் ஜீன் சைலன்சிங் வெரி குட் ஐ ஆம் த ஃபர்ஸ்ட் எஸ் நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினெட்லி ஓகே குட் ஆல் ரைட் ஸோ இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் அப்பியர் ஆன ஒரு கொஸ்டின் ஸோ பாருங்கள் டெஃபினட்டாக இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு மூணு கொஸ்டினே இந்த சாப்டர்லேருந்து நீங்கள் டெஃபினட்டாக எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து வந்த ஒரு கொஸ்டின் பிடி காட்டன் வெரைட்டி தட் வாஸ் டெவலப்ட் பை த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸின் ஜீன் ஆஃப் பேசலஸ் துரிஞ்சியன்சஸ் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டூ வாட் இஸ் தி ஆன்சர் பிடி பிடி காட்டன் ஸோ பேசலஸ் துரிஞ்சியன்சஸ் யூஸ் பண்ணி என்னத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபங்கல் கிடையாது பிளான்ட் கிடையாது ஓகே பிளான் நெமட்டோட்ஸ் கிடையாது இன்செக்ட் ப்ரெடேட்டர்ஸ் பெஸ்ட்டுன்னு ரெண்டு வார்த்தை கொடுக்கும் போது அட இந்த க்ரை ப்ரோட்டீன் பீட்டி எல்லாமே வந்து இன்செக்டுன்னு மட்டும்தானே படித்தோம் பெஸ்ட்டாக ப்ரெடேட்டராக அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பெஸ்ட்டு தான் நமக்கு தேவையில்லாத பூச்சி சம் ரெண்டம் இன்செக்ட் வி கால் இட் அன் இன்செக்ட் பெஸ்ட் இல்லையா குட் குட் ஜாப் ஆல் ரைட் ஸோ ஆன்சர் வில் பி இன்செக்ட் பெஸ்ட் ஸோ உங்களோட என்சிஆர்டியில் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஜஸ்ட் இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ தே ஆர் நத்திங் பட் பெஸ்ட்ஸ் இல்லையா நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு பூச்சி அவ்வளோதான் ஸோ தி ஆன்சர் வில் பி இன்செக்ட் பெஸ்ட் ஆல் ரைட் ஆல் ஆஃப் யூ காட் தி ஆன்சர் குட் ஜாப் ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் ரெண்டு லிஸ்ட் இருக்குது ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்து பேசலஸ் துரிஞ்சியன்சஸ் தர்மஸ் எக்வாட்டிக்கஸ் அக்ரோபேட்டியம்
so when i say one four we only have one option illaya so easy a pochu ungalku vela but abdi illenalume thermus aquaticus uh one is definitely used in getting dna polymerase correct because ungalku pcr reaction la and the temperature la vande idilende isolate pandra polymerase mattum da will be active so another my second option will be mapped to 3 which is correct adukapra 3 to 1 which is agrobacterium tumefaciens we do use as a cloning vector ena adile irukra particular gene sequence vandu really helps in um cloning so adnal 3 1 and salmonella typhimurium uh, was used in the construction of the first rdn molecule so answer will be option 1 ellarkume first oru option vechi ellaru answer potaachu very good good job okay now 2019 la vandha oru question which of the following is true for golden rice okay நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வைட்டமின் ஏ இன்ட்ரிஷ் வித் அ ஜீன் ஃப்ரம் டெஃபுடில் இட் இஸ் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ட்ராட் டாலரண்ட் இட் ஹேஸ் எல்லோ கிரீன்ஸ் ஓகே இப்போது இங்கே என்சிஆர்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி என்ஹான்ஸ் நியூட்ரிஷனல் ஃபுட் வேல்யூ கோல்டன் ரைஸ் வித் வைட்டமின் ஏ அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்கு இந்த வித் டேஃபுடில் ஜீன் அப்படிங்கிறது கொடுக்கல உங்கள் என்சிஆர்டியில் ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லேயே கோல்டன் ரைஸுக்கு வைட்டமின் ஏ தான் இஸ் த மோஸ்ட் ஆப்ட் ஆன்சர் ஸோ விதவுட் அ தாட் டேஃபோடில் ஜீன்லேருந்து வந்துச்சா இல்லையா அப்படிலாம் யோசிக்காமல் டைரெக்டாக யூ கேன் கோ ஃபார் ஆப்ஷன் ஒன் வெரி குட் எவ்ரிபடி கோட் இட் ரைட் குட் ஜாப் ஓகே ஓ உங்களுக்குள்ளே காம்படிஷன் போட்டுக்கிறீங்களா யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு வெரி நைஸ் ஓகே குட் ஜாப் ஆக மொத்தம் எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் ஐம் ரியலி ஹாப்பி குட் ஜாப் ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி நைன்டீன்லே வந்த இன்னொரு கொஸ்டின் வாட் ட்ரிகர்ஸ் தி ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ப்ரோடாக்சின் டு ஆக்டிவேட் த பிடி டாக்சின் ஆஃப் பி பேசலஸ் திருஞ்சென்சஸ் இன் பால் வம் கரெக்ட் ஸோ இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் என்சிஆர்டியில் கண்டிப்பாக ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம் அதில் இந்த கிரை ப்ரோட்டீனுங்கிற ஒரு ஒரு இது வந்து இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அதில் இந்த வர டாக்சின் எப்போ ஆக்டிவேட் ஆகும் பாடி டெம்பரேச்சரில் மாய்ஸ்டர் ஃபேஸில் ஆசிடிக் Yes, you all got it right. Answer is the alkaline pH of the gut. So, that's why we eat BT, 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 okay all right okay guys now idu varaikum vandu paathadellame questions associated with agriculture okay but next biotechnology in medicine eppadi idu padradhu ngada associated questions paakala 2021 la vandu or question ketirukanga with regard to insulin choose the correct options so correct options nu ketirukanga first thing C peptide is not present in the mature insulin. Correct that is C peptide is not present in the mature insulin because it gets processed and is eliminated. So this option is correct. Then the insulin produced by our DNA technology has a C peptide. Ipo நம்ம ஆர்டிஎன்ஏ டி டெக்னாலஜிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இன்சுலினை நம்ம டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்படின்னா அதில் சி பெப்டைட் கிடையாது அதில் ஏ சேன் அண்ட் பி சேன் மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் அதை நம்ம ஒரு டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட் ஸோ அதனால் இது ஆன்சர் கிடையாது கரெக்ட் தென் த ப்ரோ இன்சுலின் ஹேஸ் சி பெப்டைட் எஸ் எஸ் குட் ஜாப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கிவிங் ரைட் ஆன்சர்ஸ் பட் எஸ் த ப்ரோ இன்சுலின் ஹேஸ் சி பெப்டைடா அப்படின்னு பார்த்தா எஸ் ப்ரோ இன்சுலின் ஹேஸ் த சி பெப்டைட் அது ப்ராசஸ் ஆகி தான் இட் இஸ் பிகமிங் த ஃபங்க்ஷனல் இன்சுலின் இந் த ஹியூமன் பாடி தென் ஏ அண்ட் பி இன்சுலின் ஐ இன்டர் கைண்டர் பை டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜ் அதுவும் கரெக்ட் தான் ஓகே சாரி இங்கே நான் கிராஸ் போட்டு விட்டேன் விச் இஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் டஸ் ஹாவ் அ சி பெப்டைட் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ த ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஏ சி அண்ட் டி ஆப்ஷன் டூ வில் பி மை ஆன்சர் எஸ் குட் ஜாப் ஆல் ஆஃப் யூ இது டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்சுலின் பற்றியுமே வந்து ரிப்பீட்டடாக நிறைய வருஷங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இந்த செக்ஷன் ஆஃப் யுவர் என்சிஆர்டியை வந்து டெஃபினட்டாக கவனமாக படிங்க ஓகே என்ன சேஞ்ச் இருக்குது பிஃபோர் 
இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் சி பெப்டைடு அதில் அட்டாச்சாக இருக்குது ஹியூமன் இன்சுலின் ஃபங்க்ஷனல் இன்சுலினில் மட்டும்தான் லைக் வந்து வி ஹாவ் அ ப்ரோ ஹார்மோன் அது வந்து ப்ரொசஸ் ஆகி வருது ஜெனட்டிக்கலி இன்சுலியர்டு இன்சுலினில் அந்த சி பெப்டைட் கிடையாது ஸோ அதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே தென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலையும் வந்துருக்கு பாருங்கள் கொஸ்டின் இன்சுலின் சம்மந்தப்பட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் த ப்ரோ இன்சுலின் ஹேஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா பெப்டைட் கால்ட் சி பெப்டைட் ஸோ விச் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ரோ இன்சுலின் ஹேஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா பெப்டைட் கரெக்ட் ப்ரோ இன்சுலின் ஃபங்க்ஷன் ஆகாத ஒரு இது ஸோ அதனால் இட் இஸ் கரெக்ட் then the functional insulin a and b chains linked together by hydrogen bonds in the bonds ipa da patho previous question la anyway add the statement genetically engineered insulin is produced in e coli yes e coli la da produce pannanga and in man insulin is synthesized as pro insulin adhum correct da because pro insulin da vand changes into the functional insulin correct yes so inge vandu pathinga na this is not a hydrogen uh, linkage but it's a disulfide linkage all right so answer will be 2 good job yes all right fine ipo 2021 la vanda oru question nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using auto radiography because ipo eppadi nama kandupidikrom mutated gene iruka illaya appdinu na onnume illa we take nammoda normal gene adellathiyum vande cut panni or idilla pottu or hybridization idilla pottu we are going to show it to the new sample that we get ipo adilla mutated gene iruka illaya nu eppadi theriyum hmm all the proper genes mutation agada genes ella complementary a vand hybridize aagi namma adha paaka mudiyum radioactive probe we can visualize on the radioactive film ana mutated gene mattum namma paaka mudiyadu because adha oru complementary uh, sequence namakitta kadaiyadu correct so namakitta enna normal irukko and the normal vechu dhaan we are going to compare illaya so definitely the mutated gene does not appear in the correct answer okay but why does it not appear because the prober has no complementarity with it gavanama paarenga moonavadhu question la vande as the probe has complementarity appdin koduthirukku but the answer is namak complementarity kadaiyadu ena nama normal um, genes vechu da idha compare pandrom appo normal la indha mutated gene irukadu so adanalae indha mutated gene nama visualize panna mudiyadu so option 2 is the answer good all right okay good job then idha da ஸோ எங் உங்களோட என்சிஆர்டிலையும் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தட் வென் இட் இஸ் டேக்ட் வித் ரேடியோ ஆக்டிவ் மாலிக்யூல் யூ கேனாட் சி பிகாஸ் தேர் வில் பி நோ காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி வித் த மியூட்டேட்டட் ஜீன் ஆல் ரைட் ஸோ அதுதான் உங்களோட என்சிஆர்டி ப்ரூஃப் ஃபைன் நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வென் ஜீன் டார்கெட்டிங் இன்வால்விங் ஜீன் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இஸ் அட்டெம்ப்டட் இன் அன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டிஷ்யூ டு ட்ரீட் டிசீஸ் it is known as now gene targeting to treat to treat disease correct so what will it be gene targeting to treat the disease is nothing but gene therapy but ungloda ncert la pathinga na again gene therapy la vande there are lot of corrections that you can make lot of diseases that you can cure all right so adanal vande kandipa gene therapy is the answer for this so using some particular gene to a uh, treat a particular disease correct so yes all of you got it right the answer is 1 yes good job okay fine then we have a question for effective treatment of the disease early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important so which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection okay so uh, disease diagnosis la end the process are use pandrom appdin nam ncert la paathona inge moonu kuduthirukku okay rdna technology pcr and 
எலைசா இது மூணுமே ஆர் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் டெக்னிக்ஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கிற டிசீஸை வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜில் ஈஸியாக டயக்னைஸ் பண்ண முடியும் ரைட் குட் எஸ் கரெக்ட் ஸோ ஹியர் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆன்சர் வில் பி டூ ரைட் எஸ் குட் ஜாப் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு தி அடனோசன் டிஎம்ஐனிஸ் டெஃபிஷியன்சி ரிசல்ட்ஸ் இன் டூ இப்போ இந்த கொஸ்டனை பார்த்தோன்னே நேச்சுரலாக நம்ம என்ன யோசிப்போம் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் எந்த சாப்டராக இருக்கும் ஏதோ டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் கேட்குறாங்களே அப்படின்ட்டு பட் இந்த கொஸ்டின் வந்து பயோடெக்னாலஜி யூனிட்டை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர்லி இட் இஸ் கிவன் தேட் வென் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் யூசிங் பயோடெக்னாலஜி அங்கே நம்ம வந்து we are looking at a case study where in the ADA deficiency வந்து அவங்க வந்து ஜீன் தெரப்பி யூஸ் பண்ணி கியூர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது தேவ் யூஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி இன் ட்ரீட்டிங் திஸ் டிசீஸ் கரெக்ட் ஸோ இந்த ஏடிஏ டெஃபிஷியன்சி இஸ் குரூஷியல் ஃபார் இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் எஸ் குட் வைஷ்ணவி ஸ்ருதி பிரசாந்த் எவ்ரிபடி டூயிங் அ குட் ஜாப் ஓகே எஸ் so here if you see answer will be 4 in an ada deficiency leads to the deficiency or dif- dysfunctioning of the immune system okay yes okay all right now which of the following is not an application of the pcr if a pcr na nam evlovo things kaga use pandrom illaya so kandipa gene amplification ku use pandrom no doubt about that correct and ipo da na ungal kaamcha molecular diagnosis la what are the most important um uh, uh techniques that we are using it is uh, pcr definitely apro elisa and then also rdna technology so adnala molecular diagnosis liyum we are definitely using pcr adikapra detection of a gene mutation ku namma use pannalam edhukku namma use pannala appdin ketirukku is not an application so idoda answer will be to purification of isolated protein ku we do not use a pcr technique good job all of you have got it right excellent okay ஸோ இப்போ ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ ஒரு சைடில் வி ஹாவ் பிடி காப் காட்டன் அப்புறம் ஏடிஏ டெஃபிஷியன்சி ஆர்என்ஏஐ அண்ட் பிசிஆர் இன்னொரு பக்கம் வி ஹாவ் ஜீன் தெரப்பி செல்யுலார் டிஃபென்ஸ் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் பேசலஸ் திருஞ்சியன்சிஸ் கரெக்ட் ஸோ இப்போ பிடி காட்டன் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பிடி வேஸ்லஸ் திருஞ்சின்ஸு ஸோ யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க ஒன் வில் பி மேப் டூ ஃபோர் ஸோ ஏ ஃபோர் லட்டு மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது நமக்கு அங்கே ம் ரைட் கரெக்ட் குட் ஜாப் ஆல் ரைட் ஓகே ஸோ சம் கன்ஃபியூஷன் இந்த ஆன்சர் பாக்ஸ் நினைக்கிறேன் சில பேர் வேற வேறு ஆன்சர்ஸ் போட்டிருந்தீங்க பட் எஸ் நவ் ஐ கேன் சி ஆல் ஃபோர்ஸ் தேர் ஸோ குட் ஜாப் ஸோ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு பட் ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிராஸ் செக் பி ஏடிஏ டெஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் கியோர்ட் இட் த்ரூ ஜீன் தெரப்பி ஸோ இட் வில் பி ஒன் ஆர்என்ஏ ஐ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் செல்யுலார் டிஃபென்ஸ் அண்ட் பிசிஆர் வி யூஸ் ஃபார் டெக்ஷன் ஆஃப் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ அதனால கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் ஃபோர் தேட்ஸ் இட் okay all right now a poor last section is nothing but ethical issues so idhuk related ah vandu romba adhaavadhu chapter liye vandu idhu kadasiyil irukku appdi solla nam adha ignore panniduvom but adha romba important ana questions vandu ketirukanga so 2018 la pathinga na indha or question vandirukku in india the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organisms for public use is இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அகேன் ஃப்ரம் யூர் என்சிஆர்டி இட் இஸ் த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரூவல் கமிட்டி ஜிஇஏசி ஓகே இந்த கமிட்டி அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம லேபில் ஜெனட்டிக்கலாக மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வெளியே வரும் ஆல்ரைட் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஜிஇஏசி ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் என்சிஆர்டி படிக்கலனாலும் இன்றைக்கி இந்த ஜிஇஏசியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் இஃப் யூ கெட் திஸ் கொஸ்டின் யூ வில் கெட் இட் ரைட் ஓகே அண்ட் நான் சொல்கிற மாதிரி சின்னதாக இருக்குது செக்ஷன்லாம் சொல்லிட்டு எந்த செக்ஷனையுமே இக்னோரே பண்ணாதீங்க ஆல் ரைட் 
நவ் டுவெண்டி எயிட்டீன்லேயே இன்னொரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு யூஸ் ஆஃப் பயோ ரிசோர்ஸஸ் பை மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் விதவுட் ஆத்தரைசேஷன் ஃப்ரம் த கன்சர்ன் கண்ட்ரி அண்ட் இட்ஸ் பீப்புள் இஸ் கால்ட் அகேன் இது வந்து ரொம்ப குட்டியான இம்பார்ட்டண்டான ஒரு செக்ஷன் ரைட் பயோ பைரசி இட் இஸ் த டேர்ம் தட் யூ யூஸ் தட் மிச்ச கம்பெனிஸோ இல்லை வேறு யாரோ ஒரு கண்ட்ரியோடு இல்லை அவங்க பீப்புளோட ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்து அவங்க பர்மிஷன் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா அதை வந்து நம்ம பயோ பைரசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட ஆப்ஷன் டூ பயோ பைரசி இஸ் த ஆன்சர் ஸோ பயோ எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அதெல்லாம் அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் என்சிஆர்டியை படிச்சிருக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ பயோ பைரசி வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஆல் ரைட் ஓகே ஸோ இப்போது பயோ டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துலேயே வந்து இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் அப்பியர் ஆகிருக்கு டெஃபினட்டாக டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அன் அதர் கொஸ்டின் இந்த சாப்டர்லேருந்து ஸோ என்சிஆர்டியை கவனமாக லைன் பை லைன் படிங்க எந்த பார்ட்டியுமே இக்னோர் பண்ணாதீங்க ஓகே அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேயா அண்ட் ஆல்சோ ப்ளீஸ் கிவ் யோர் ஃபீட்பேக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்கள் இன்னும் நிறையா செஷன்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ பெட்டர் பி ட்யூன்ட் ஃபார் இட் ஓகே all right so i'll see you all tomorrow same time 7:30 see you guys okay all right okay bye guys see you